Lviv tren istasyonunda bugünlerde kamuflajlı çok sayıda kişiyi görüyoruz. Onlar yabancı savaşçılar. Yani dünyanın birçok noktasından buraya gelen yabancı savaşçılar. İşte bunlar da gelenler de Belarus'tan gelen yaklaşık 25 kadar yabancı savaşçı ekipmanlarını, çantalarını aldılar. Ve şimdi Kiev'e doğru yola koyuldular. Şimdi trene binecekler. Ve Ukrayna ordusuyla birlikte Kiev'de çatışmalara katılacaklar. İşte gittikleri noktada Irpin. Günlerdir çatışmaların devam ettiği Irpin. Ukrayna'nın Lviv kentinde günlerdir olağanüstü bir yoğunluk yaşanıyor. Lviv bir yandan topraklarını terk eden Ukraynalıların başka ülkelere kaçış noktası haline gelirken bir yandan da yabancı savaşçıların cepheye nakil rotası oldu. Yabancı savaşçılar arasında Belaruslular da var. Aralarından biri cepheye gitmeden önce Osman Tarkan'ın sorularını yanıtladı. Ülkesinde yönetimde olan ve Putin'e desteğiyle bilinen Lukashenko'ya tepki gösterdi. Biz Belaruslu gönüllüyüz ve Kiev'e, ortak düşmanımıza, Moskova yönetimine karşı savaşmaya gidiyoruz. Şunun ayrımını yapmamız lazım. Lukashenko Rus yönetimini destekliyor. Belaruslular değil. Belaruslular şimdi Ukraynalı kardeşleriyle beraber savaşıyor. Lviv tren istasyonu çevresinde sivillerle beraber Ukraynalı askerler ve yabancı savaşçılar göze çarpıyor. Rusya artık güvenli olarak görülen batı şehirlerinde hedef almaya başladı ki bunlardan biri Lviv. Lviv'e 40 kilometre mesafede bulunan Yavoriv'deki bir askeri üs vuruldu ki o üste yabancı savaşçıların olduğu belirtiliyordu. İşte o üssün vurulmasının ardından Lviv tren garıda hareketlenmeye başladı. Çok sayıda kamuflajlı kişi burada ve yabancı savaşçılar buradan Lviv üzerinden cephe hattına gitmeye başladılar. Rusya'nın uzun menzilli füzelerle vurduğu askeri üste 35 kişi ölmüş, 134 kişi yaralanmıştı. Thank <laughs> you.